观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年十一月份，英国《每日电讯》报道了一则消息，说英国向中国呀出口了大约有几百吨洋垃圾，结果中国海关呢拒收。也就是说，中国现在开始明确表达了自己的态度，对洋垃圾说不。我们有不少朋友知道，有的地方进口的洋垃圾呢，经过循环利用呢。确实可以变成一些有用的资源，也带动了当地富裕。那么，这个洋垃圾对于现在发展中的中国来说，到底是有害呢，还是有利呢？武装、塑料、废旧电脑，你的生活离洋垃圾有多远？大轮船、集装箱，为何洋垃圾频频运到中国？面对洋垃圾的利与害？怎样才能见废为宝？是谁又在从中获利？洋垃圾究竟该何去何从？老梁观世界，为您深度解析火烧眉毛的洋垃圾。咱们首先得给大伙说说这个洋垃圾啊，是我们通俗的说的一种叫法，就是国外的废弃物运到咱这儿。洋垃圾其实它的准确叫法呢，应该叫固体废弃物。也有的呢，管它叫固体废物，也有就叫废弃物的。洋垃圾进入中国似乎早已不是新鲜事儿。早在上世纪七十年代末到八十年代，以旧衣服为主的洋垃圾就已经开始入侵中国。近日，一则英国向中国倾倒垃圾的报道，让河北唐山的曾先生想起了自己的一件日本西装。一九八八年春天。他在市场上以三十元的价格买了件日本西装，衣服里面还绣着“田中”的字样。这件衣服的做工的确很好，尽管他知道这是一件旧衣服，但穿出去还是觉得很得意。这是中国遭遇的第一次洋垃圾浪潮。上世纪九十年代初，以旧电视、电脑为主的第二次洋垃圾浪潮汹涌而来。从那时起。许多人从洋垃圾这个黑色产业中获利，利益的驱使使得一些不法分子疯狂进口医疗废弃物、废旧手机、报废汽车和废塑料、废纸、废铜铁，甚至生活垃圾。这刚才我们说，英国的这个《每日电讯》说了，这个中国对洋垃圾说不，可能最近一两年呢，观众朋友不断的会听到类似的报道。那么今年上半年，我记得《经济参考报》。报道了，今年六月一号，在江苏有三十个集装箱装满了上千吨的洋垃圾，主要来自荷兰，也被这个我们相关的海关呢给查到了，然后呢让他们回去，就这数千吨的洋垃圾，你哪儿到哪儿去，你荷兰运过来再回到荷兰。其实，发达国家向发展中国家运送废弃物由来已久。一九八八年六月。意大利一家公司分五条船，将大约三千八百吨的有害废弃物运进了尼日利亚的港口。散发出恶臭、渗出脏水的有害废弃物，致使当地居民被灼伤、瘫痪、中毒死亡，此事甚至上升为外交问题。一九八九年三月二十二日，联合国环境规划署瑞士巴塞尔会议通过了控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约，这是防止危险废物对环境和人体健康造成危害的国际性法律依据。目前，约有170个缔约方加入该公约。既然巴塞尔公约被世界各国普遍认可，多年来为什么还会有人通过各种非法手段和各种渠道？向发展中国家出口洋垃圾呢？那么到底这个过程是经历了怎样的这种演变和变化呢？有的朋友说，好像以前我们还曾经鼓励进口洋垃圾，说这里边有好多东西转化转化，咱都能用得上。那么呢，它总共分成了三个不同的种类，而这三个不同的种类，对于现在的中国来说，有的是需要它，有的是压根就不需要。我现在先把这个事儿给大伙分析一下，这三个种类呢？是以循环利用过程当中会不会产生危害为基本的分界线的。第一种呢是准许进口的，就是指你循环利用的过程当中呢没有致命的这种危害。你比方说服装，老外人家不穿的服装
，二手服装运到中国来。当然，你听着好像挺恶心，因为那服装有的脏了吧唧的，有的可能上头带传染病菌。但是经过我们的高温灭菌这个过程呢，它可以循环利用。其中在这方面，应该说弄得最大的是广东。有一年媒体报道过，就是广东陆丰市，它下边有几个镇干这个生意。二零零九年就有媒体报道，在广东省陆丰市碣石镇。许多当地居民都把一楼腾空用于堆放和搬新衣服。巷子本来就狭小不堪，却仍有不少居民在稀缺的空地上搭建起铁皮房，用作店铺。一辆辆装有洋垃圾的三轮车在巷子里穿行。在这个镇子上啊，家家都干这玩意儿，干嘛呢？买那个去污剂呀、啊、刷子呀、啊、什么之类的，把这衣服各方面呃高档一点就熨烫平整了。商标上头有的都模糊不清了，那都有的进着那汗，都把它去掉，加新的商标，扣掉了封新的扣。整个结束的货都没洗的，洗一洗它，有这么大的功夫啊？我最起码高温消一下毒嘛。消个屁，消毒，<笑>哪有消毒的？那本来这个东西经过杀毒灭菌呢是无害的，可是好多作坊根本就没有这样的设施。也就是说，如果你把这服装拿过去，你穿了。没准老外有什么传染病传染到你的，你听着挺吓人，这是。有人到了那个广东陆丰市，到下边去看去，哎呦，那服装海了去了，到什么程度呢？一三轮车一三轮车往出拉，拉到半道呢，可能后边装的太满，啪掉下一大包，没人捡。有的路上甚至让这服装给垫的高一层，踩到上面都很喧乎，就在当地这个产业形成了一个密切产业链。为什么？弄完了之后，有的搁塑料袋一包，就像新的服装一样。尤其牛仔裤，咱们现在有不少年轻人呢，愿意穿那种怀旧式牛仔裤。他只要不是哪儿磨的太薄了，看着旧点，反而有人喜欢。大多数呢是运到广东以外的地方。河南、湖北、东北，大部分多个省都来。都在我这里做过家了，差不多了。还有的在广东当地，有的索性这村里就是个零售店。咱有的观众朋友一听到这儿担心了，说：“呀，那我要买着这样衣服怎么办？”你注意，除了就是特别高档的商场，除了这以外，一般来说有的商店都有卖这种洋垃圾服装的可能，尤其那小专卖店。你记住有一个常识，这个洋垃圾运过来之后啊，它不是成批量生产的，都是随便收的垃圾拿过来的。那么不可能，这一件样式的衣服，它码是齐全的。你比方说这衬衫，它领为四十五、四十三、四十二、四十一，直往上到六十，往下到三十几都全，那是正规厂家生产的。它这个洋垃圾过来，可能就这么一件，就这种款式的，就这么一件。那你问他，你说这个是还有没有耐号？没有，就这一件了。他解释断码了，厂家不生产了，这有这可能。咱们有时候买鞋呀、买衣服也碰到这情况，说断码了，厂家不生产了。但是他这个小店里卖这衣服，要一半以上都断码，那准有事儿。他整个我清仓了，我什么的卖最后了，怎么？你甭听他那个。如果他卖这一半以上的这个衣服或者鞋什么的都断码的，那就准有问题，那就基本上可以确定这是洋垃圾进口来的。所以这一点呢，希望咱们每个观众朋友在这方面长个心眼儿，因为那运过来的东西，他又没处理的话，上面有什么病菌，你想想多恶心呢？这是。第二种呢是限制进口的，什么呢？主要指塑料、废五金。为什么要限制进口呢？因为这一类的洋垃圾过来之后呢，你要想循环利用，那就得经过焚烧啊、降解呀、啊，这个过程容易释放出有毒有害物质。所以，凡是进口这类的呃塑料、废五金一类的洋垃圾，那必须得环保部门有批文，限制进口。那在这方面我们也有教训。你像有一年媒体报道了江苏连云港市的赣榆县，他就从韩国等地方进口了不少塑料瓶子，说干嘛用的呢？这人家是垃圾啊，咱们搁炉子里把它烧了，然后变成那种塑料水，然后凝固了之后呢是长塑料条，塑料条给它切开变成塑料颗粒，能利用。这玩意儿干嘛呢？咱们身边用的塑料袋就这个做出来。那一方面呢，有的人呃觉得呢，说这个东西也没啥太大问题，无害。为啥？它经过高温了，菌都杀灭了。其实不对
，他要进口过来这些塑料瓶子，原来的塑料上面有细菌，有的细菌是很难用高温杀灭的，要变成塑料袋、食品袋，你想想，这危害大不大？如果是随意掩埋和焚烧塑料垃圾，会造成严重污染，其燃烧过程产生的排放物二恶英，毒性比氰化钠要高五十到一百倍，比砒霜高九百倍。这没有开颗粒厂一天吧，没有消颗粒厂一天呢。它这个水里边这个河里边消油消钾都有。现在水现在什么消消消河里边是这个都都没有。洗涤垃圾的污水不仅排进河里，还渗入了地下，村民赖以生存的地下水源也因此受到了污染。一开水一放，都发轻一点，这回月月都混了。你看，来，你看，这都混了。塑料垃圾加工不仅毁了当地的环境。这些塑料垃圾被加工成塑料颗粒后，制成食品袋，流向各地。再一个更加重要的是，这种塑料降解的过程当中，有很多小作坊干这个事儿。就我刚才说，连云港市赣榆县，你进到那个里头，有好多地方你闻闻那个味儿啊，哎呀，太难闻了。就是它在降解过程当中，它没有用专门的环保部门认可的一些设施来进行环保，结果这个地方时间长了。河水也被污染了，地下水也不污染，空气土壤都被污染了，出现很多癌症村呢、雪迁村呢这样的地方，就这个给当地老百姓带来的危害特别大。所以，像这种限制进口的，它整个进口过来的洋垃圾，必须在相关部门的监管之下进行。要用相对环保的设施来干，可是这一块呢，因为很多人利欲熏心，你进口过来，我管环境污染不污染，我干了之后，我这成本低，我利润大，哎，这个还真使当地一部分人致富了，可是把这环境给污染了，归根到底还是疑惑后代子孙的一件事。那么这是限制进口，第三类洋垃圾是不准进口的，什么呢？废旧电脑、电池、手机、线路板、打印机，这是不能进口的。为什么这不让进口呢？因为前几种，要么是呢无害，要么是循环利用当中有害，但是能够控制。这个不仅是循环利用过程当中有害，它放着就有危害。你看为什么我们要呃说废旧电池要到指定的地方去销毁去？那里边含有大量对人体有害的矿物质，容易污染环境，容易给人体带来危害。你比方说像电视机那个有的射线、响线管之类，里边有大量的铅，这个铅要让人体吸收了。那对你身体就会产生不利影响。那线路板、墨盒里头也有很多有害物质，这类是不准进口的。可是越是这不准进口的，它利润越大。为啥呢？你比方说电路板，电路板最值钱。废旧的拿过来，假如有一吨电路板，我能在这里边通过手段能够吸离出来一百三十公斤铜，零点四五公斤黄金，二三十公斤的锡。你想想，咱就说零点四五公斤黄金，什么概念？就等于是啊，呃，大概九两黄金，九两黄金，咱们现在一颗，你算算，黄金现在都三四百了。你就想这一吨废弃电路板，这里头都弄出多少好东西来？这个利润是最大的，可是，在分析过程、解析过程当中呢，如果你要按照正规的环保来解析这个，成本非常高。咱们国内呢也有回收这个的厂家，正规厂家。可是这个正规厂家，他要想把这个废物利用的话，他投入的成本也大，他要环保。但小作坊不管那个，收过来这个就两个基本手段，一个是烧烤，一个是用强酸来分析，就把这强酸注入到里边，从里边分析出铁、铜啊、什么金子、啊、这类的。它成本很低，可是这个问题是污染太严重。在浙江省台州市路桥区的一些地方，随处都可以看到堆积如山的电子垃圾、塑料废品等，生产模式极其简易，几个工人，一些小型器械就可以开工。更令人担忧的是，广东省汕头市桂屿镇电子拆解的年产值由2003年的6亿元上升至2008年的22亿元。最近十几年来，镇上家家户户都盖起了小楼房。然而，村村点火、户户冒烟的作坊式生产，也让桂榆镇付出了高昂的环境代价。
。现在广东和浙江这方面受到威胁最大。有很多打工人在那，你看一月多挣俩钱，回去之后身体弄一身毛病，有的甚至得了癌、得了血栓病等等。等到你要在真要是开始循环利用的时候，释放出来那个气味儿啊，那个什么有毒害、有毒有害的物质实在是太多了。那个可不光是物质污染环境，最后将来你受害，甚至当时时隔不长，你的身体就受到侵害。所以你看，无论是能进口的、限制进口的，还是不准进口的，只要这洋垃圾过来，对人的危害就非常大。洋垃圾危害巨大，为何还有人趋之若鹜？经济增长与环境污染之间，洋垃圾到底是不是一座可以开发的矿山？我们又该如何突破垃圾围城？老梁观世界，火烧眉毛的洋垃圾正在播出。那么这是眼下，就我们说这个已经火烧眉毛的这洋垃圾，但是我们有的朋友可能会说，我怎么听有的专家说支持进口洋垃圾呢？为什么呢？因为我们对垃圾的认识是什么？有人说垃圾就是放错了地方的资源，说现在的垃圾就是将来的矿藏。为什么？人类现在这些能源总有用光的时候，有些不可再生的，或者说再生周期非常长的，你像石油和煤。那么现在把垃圾过了，垃圾里头有大量。我们没有用过的东西，就完全可以循环利用。而且中国本身能源并不是很充裕，尤其东南沿海一带没那么多矿藏什么的。那通过进口洋垃圾把这里资源转化过来，对我们是很有好处的。可是问题就在于，这个事情是将来的事情。眼下我们目前一个是监管上很难做到这一切都在环保部门的控制下进行；第二个，我们来循环利用这个洋垃圾的技术还不到位。所以出现了很多利欲熏心的人，一看这利有利可图，整的结果是什么呢？自己得了小利，把大家害了；自己得了眼前利益，长远环境污染了，所有人都受害。虽然国际上有巴塞尔公约，但因为洋垃圾背后的丰厚利益，近年来全世界数量惊人的废纸、塑料和金属组成的垃圾山，正在运往发展中国家。据统计。欧盟每年向亚非拉等六十八国出售有毒垃圾一点一亿吨，美国每年大约有百分之五十到百分之八十的电子垃圾被出口到了亚洲。所以我们说，为啥管洋垃圾进口这事叫火烧眉毛？咱们得且顾眼下了，它眼下对你就有威胁。有的国家以前还曾经专门进口过垃圾储存起来干嘛？它又循环利用，那是它技术到位了。我们在没到位又监管比较松弛的情况下。放纵洋垃圾进口，它对污染威胁是太大了，这等对环境的这种污染程度太厉害了，所以咱们不能随便放开。它要把环境污染了，再给你带来更多资源，那有什么用呢？那么为什么说这垃圾有用，人家就不用呢？英国人、荷兰人明白这道理，人家知道这个垃圾有用，能分析出有用的物质来。可是问题是这个成本太高，不光是说这个分解它成本高，英国、荷兰环保这方面管得非常严。你要想处理一吨垃圾，大概平均代价得四百到一千美金左右。就你这里头有技术投入，你得研制这个处理垃圾的技术，还有环保方面，你这里一旦要释放点有害物质，你得交费给纳税人补偿。所以他这里投入非常大。他一算这个账呢，我通过这些投入得到的收益远远不够，不合账。那我还不如出口给你呢，以极低的价格把垃圾还处理了，我还省了处理成本了，我还能小卖点钱。何乐而不为呢？甚至他一分钱不要，白给你，他都干。你把这垃圾给我处理了，搁我这我得处理一吨，我得四百到一千美元，我还得花钱。人家账算的很精，人一算不合适。这个道理就像什么？前不久我们做过一期这样的节目，这个荷兰把这个中国收这个地沟油，当然这地沟油不是说原来捞上那些乱七八糟的，分离出来的废弃油，通过这个飞机人家运回去。说运这要咱们地沟油干嘛呢？通过地沟油制造出来的航空燃油是最环保的，但是这个成本也比现在的航空燃油得贵三倍。为什么荷兰还干呢？因为将来欧洲有一个环保指标，只有你这个航空燃油你达到一定环保指标，你才能接着干，达不到标就不能用。所以他未雨绸缪，为那时候做准备，先期投入环保科研成本，他要把这个市场占住。你不要以为人家进口你的废弃物，人家都是有用的。你看瑞典，瑞典就进口垃圾，因为瑞典自己生产的垃圾呢，大概百分之三十六循环利用了，百分之十四变成化肥之类的，百分之四十九可以通过焚烧发电。
，只有百分之一他处理不了的。所以瑞典人倒要进口垃圾。同样是垃圾循环利用，芬兰做的也很出色。芬兰非常重视每年产生的五万吨电子垃圾的回收利用。工人们在分解线上拆卸混合电子垃圾，将金属薄板、电路板、导线、塑料等分门别类的放入不同的回收箱。各种电池、打印机墨盒等有害垃圾被单独存放。分类后的各种电子垃圾均送到相应的加工厂进行粉碎、铸造等再处理。就这样，电子垃圾变成了各种工业原料。中国不同啊。我们在循环利用方面的技术比较差。如果说大面积循环利用，只能像我刚才说的，用污染环境为代价，小作坊式的。所以你这样一来，你就不合账了。所以咱们不能放开洋垃圾这个进口。可是眼下呢，这方面我为什么说火烧眉毛？各地被这个东西污染的特别厉害。它主要的原因是什么呢？咱们现在呢，在再生资源利用这方面，立法比较欠缺。就是你什么情况下我准许你循环利用？什么情况下你释放有毒有害物质？不是说处罚的事儿，吊销你资格的问题啊，包括你技术标准达到哪个杠你才能干？咱们一说利用这些废弃物，那可能利用同时就会造成环境污染，或者利用不完善造成第二次浪费。所以我说政府监管的力度要加大，相关立法部门要把立法的问题跟上。另外一个就是我们科技这块得快点进步。现在是达到那程度，人家西方国家达到这程度了，一算这成本不合账，还往你这推呢。何况我们现在还没达到呢。所以洋垃圾问题是现在危害中国环境一个很令人头疼的问题。为了防范洋垃圾的入侵，我国也一直在努力。刑法规定，逃避海关监管，将境外固体废物运输进境的，将以走私罪论处。二零零五年四月一日起施行的。固体废物污染环境防治法规定，将境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置的，进口属于禁止进口的固体废物，或者未经许可擅自进口属于限制进口的固体废物，用作原料的，由海关责令退运该固体废物，可以并处十万元以上一百万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时，许多地方建立了不同类型垃圾处理的专门工厂。我们也感到很庆幸的是呢，我们这次这个十八大的报告里边明确提出来，就对于环境这方面重视程度。在十八大报告就说到了，要把生态文明建设放到一个非常突出的位置，让它和经济建设、政治建设、文化建设、社会建设全面接轨，各个方面都能融合到一块儿。而且对生态文明建设提出了一个明确目标，就是要建设美丽中国。我觉得“美丽中国”这个概念最主要的就是指我们的环境，不能再受到这种污染。所以我想，有了这个党中央在这方面高屋建瓴的明确指示，相信洋垃圾问题呢，在不久的将来就能得到遏制。我们说，我们自己有的时候污染环境，我们自己自省、自我管理，要让别人的东西把我们的环境污染了，即使我们得到点蝇头小利，那得多不值得。我想这个账啊，中国人能算得过来。稍后继续为您播出《老梁观世界》。好，感谢您收看这期《老梁观世界》。您有什么看法和想法，可以通过屏幕下方我们新浪官方微博地址和我们联系。我们下期节目再见。